嘉靖是图瓢了，你看我，我跟你一样，都只剩一片。你看，我买的花跟你有什么关系啊？谁借一片？你的花？不会。秦桧，你不应该那样对秦桧。嘉庆哥不是请你看电影吗？嗯，电影太没意思了，我就溜出来了。这样回家的路上，正好碰到你了。哼，是你发现是嘉庆哥请你看电影，而不是谢天豪的时候，电影就变得没有意思了，是吧？本来就是嘛，我怎么可能跟一个铜匠去看电影呢？你，你怎么会在这儿啊？看不见吗？我在散步，你，你，你是不是不太高兴呀？我有不高兴吗？再说了，我不高兴跟你有关系吗？我们去宵夜吧。我没钱，你请我。啊？怎么能让女士请客呢？自己还是个少爷。我告诉你，你就别烦我了，去找方家庆吧。哎，我。我想把旗袍还给你啊！真的？嗯。走快点行吗？哦，就在前面了。你要不要继续坐会儿？不要，你去取，我就在这儿等你。去啊！你怎么突然就走了？生气了？啊，没有啊，我只是觉得外国电影不好看，还没有越剧好听呢。哦，那我现在请你看戏。哎，我送你回家好不好？嗯，我我一会儿还去买东西呢，我先走了。青哥，我觉得麦琼又市侩又俗气，根本就不配你。你懂个屁呀、啊！她漂亮。干嘛？快快走！哎，嘿，这小子追。认识一下吗？啊。
，来人呐，非礼啦！走，你，哎，你在说什么呀？你们？在那边，快！哎，你们等等，走！拉你！啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命！警官救我！啊！警官救我！你们这些烂仔，滚！听见没有，将军表哥？将军表哥，你回来了？你怎么才回来？我都等你好久了。你去哪儿了？天辉，你在等我啊？嗯。荡秋千呢？嗯。这秋千好玩吗？这秋千挂这都好几年了，你又不是第一次看见。是吗？都挂好几年了。你今天怎么了？啊，没事儿啊。你根本就不会撒谎，一看就知道你们几个又做什么坏事了。没有没有没有，我们几个真的什么都没做。快说。那我告诉你，你不不能告诉别人。要看什么事儿了，正经事儿我还愿意帮忙呢。嘉靖和天豪逃学，我跟嘉俊。帮着去遮掩，没想到被老师发现了。我明天早上四个人一起海拔。放假期每次都是你，带着天豪不学好，还连连家具。哼，我去告诉二姨妈。还是你小子先，你这根舌头啊，简直就是为了撒谎才长出来的。我不想撒谎的，这谎撒的并不光明。不用等到明天早上，咱们今天都得挨罚。弓箭你都见识过了，这点磨难算什么呀？又打架了？今天是谁打谁啊？我们逃学了。有理由吗？哎，有有有。那个，庆哥让我陪他约会麦琼。行了，天豪，接着跪着吧。天辉，出来，别走了。大哥，他们已经跪很久了。天辉，跟我回来。
你怎么不说话呀？干嘛要说话呀？我不想撒谎。二哥，富贵了。家具，看一看正不正啊？呃，右边再高一点。喂。啊不不不，呃是左边。家具，拜托你注意力集中点好不好？一会儿左一会儿右的，我们的手都酸了。家具，起棍，出事了。怎么了？出什么事了？那个家伙。哎，家具，你真是的，不是约好了亲哥一起吃午饭吗？那家伙已经等急了。啊，是啊是啊。亲哥都发火了，走走，这个就拜托你们了啊！再见。看，都登报纸了。二哥，怎么办？人都死了，能怎么办？反正没人知道是我们干的啊！对，反正没人看见。景坤，你说呢？我听亲哥的。我觉得我们应该去投案。虽然那个人是坏人，可毕竟……去去去，毕竟个屁！要去你自己去啊！文天豪什么都没干，我们约会卖穷去了，是不是啊？啊，就是，卖穷可以证明。亲哥，卖穷要是跟别人提起打架的事，可就麻烦了。走去找卖穷。走，亲、哎、哥，二哥。请问，你觉得我们该不该去投案？反正我们走之前他人没死，之后发生什么事儿我怎么知道？哎，你怎么能这么说呢？人明明就是我们杀的。就算不敢去投案，总不能连连对自己承认的勇气都没有吧？做人要诚实，这是最起码的。如果你们都不肯去，我去。哎哎哎，家俊，家俊，你别去啊！我爸知道了会打死我的。你不用怕。我就说是我一个人干的，那怎么可能呢？你连天会都骗不了，你怎么能骗过警察局呢？你不是说了吗？做人要诚实。这事儿是我们大家一起干的，你一个人顶罪也是不诚实、啊。可是，我觉得做错了是不承认，是不对的。这个人是从香港流窜过来的黑帮流氓，我们是为民除害，我觉得并不算什么错事吧。那我们就更应该磊落啊！是应该磊落呀。但是家军，你想，过去典礼就是毕业典礼了，要是被警察局抓去调查，毕业典礼参加不了，毕业照也拍不了，多遗憾啊！要不这事儿等毕业之后再说，行吗？不，我认为这样不好。你认为不好是你的事儿，我们三个人认为这样，你就应该听我们的，少数服从多数，行吗？那流氓长得人高马大的，手里还拿着刀呢。不过啊，他没有半点畏惧，他当时啊，完全背着愤怒所驱使着。只见他大喝一声，冲出人群，上去就给那流氓一拳。你猜怎么着？那流氓啊，吓得屁滚尿流的，撒腿就跑。<笑>别笑，真的。哎，麦青，你刚才不说是方家庆第一个冲上去的吗？怎么现在又说梁景坤了？他们是谁并不重要。关键，他们都是西关的少爷，他们都在保护我。别担心，一条毫不起眼的小报道，没有人会注意到的。你能确定吗？我能，我能确定，真的。可是我心里边总是想，杨景坤，给我过来。庆哥，你怎么了？见到麦琼了吗？你还好意思说呢？你是不是背着我约会过麦琼？我，我对天发誓绝对没有。没有，那他为什么不肯见我？还有，为什么他昨天第一个就喊你的名字？哎，对，我也听见了。那金坤，救我！小声点儿。哼，英雄救美，挺令人钦佩的。你别误会，我们在谈别人的事儿，是吧？对啊。嗯，对对对对。你还想抵赖？麦琼到处炫耀，全昆威女中都传遍了。男助理的少爷为他和流氓打架还动了刀子，你还殷勤送他回家？我根本没有，我绝对没有。你这个无聊的！亲，亲哥，很好说的。我真的没有。二哥，别狡辩。二哥，家俊，别追他们，我就知道肯定是他们三个无聊家伙干的。
以后我们都别理他们了。金慧，那天我也在，我也打架了。什么？你也为麦城区打架了？不可能，你胡说！我没胡说。你为什么要做这么荒唐的事情？我并不觉得荒唐，只是……你英雄，你了不起！我看错人了，我大哥也看错人了。三天之内给您查清楚是谁杀了阿龙，哎，保证您和这件事情毫无关系。查理先生，您一万个放心啊，一万个放心。哎，好，好，好，好，好，好，好，好，哎，哎，哎，哎。哎。这帮英国人真他妈不是东西，买凶杀人不认账，还想讨回那一千块钱。做梦吧！这，谁啊？卢探长，谢老板还在等着呢，赶紧叫他走。是，小辉啊，嗯，那银票找着没有？那尸体里里外外我都搜了个遍，没见到什么银票。那得赶紧找啊，说不定掉在江边了。局长，点下银票不是最重要的。那银票就是钱呐，那五百块大洋呢？是五百个大洋，可那信封才是个大麻烦。信封？对呀、啊，信封里面有你给阿龙写下的署名欠条和那姓苏的照片，对吧？如果阿龙是被劳工纠察队搞掉的，信封很有可能落到他们的手里，很快会找到你的头上来。这妈的，这可怎么办呢？这可怎么办呢？哎，哎呀，不好意思，不好意思，局长。实在是不好意思啊，哎呀，我实在是有急事啊，我我今天有事儿，你明天来好不好啊？我知道你忙，局长，可可我这事也太急了，我的一批生丝被您的属下给扣了，您无论如何得想想办法。要，我没时间听你啰嗦，走走走走走走走走吧你，哎，局长，你干嘛？你给我滚，滚！赶紧走吧，赶紧走吧！你你没看他正忙着吗？这儿真是翻脸不认人。局长，这事你也别太着急，啊，先想办法稳住英国人。我这边仨住人手去找信封，万一只是流氓火并。找到信封之后，把人干掉，也就算是万事大吉。如果真的和工会有什么瓜葛，咱们再想办法不迟啊！啊，行，查理那边我去对付，你赶紧找找信封啊！行。他妈的，我真找上门来，老子也不认账。这个时候总是有点小性子的，随他就好。这个时候，什么意思？啊，我说的是他的年纪，正是多愁善感的时节，过几年就好了。就他那脾气，再过二十年也好不了。还有你，你就从来没有耐心坐下来听妈好好说句话。妈，您说，我听着。陈勇啊，你的照片。万小姐看过了，托人带话过来，挺中意你的。啊，我吃饱了，我走了。儿子。
除了吃饭睡觉，你就不能在家里多待一待？外人就比家里人还重要？天豪和天辉眼看就中学毕业了，一个闹得不成体统，一个整日也在外面不归家。你这个做大哥的，拨问一下弟弟妹妹的前途，总是应该的吧？好，我不走。等天慧哭完，天豪回来以后，我一个一个跟他们谈。不光是他们的事，还有你的爸爸。生意上的事儿我一点都不懂，也没有丝毫兴趣。你爸爸这么晚了还没回来？不会是有什么麻烦了吧？他能有什么麻烦？就是赚钱多少的事儿。天佑，你可不能这么说话。这兵荒马乱的年头，万一仗打进广州城，那就得以钱换命。你没经过风淋过雨，光知道口喊革命革命，革谁的命？就是不安分的人，要革安分人的命。你笑什么？我说话很可笑吗？我以为老爷摸你就能娶你。过来给我捶捶背。过来呀。闹过了没有？来，跟大哥说说，到底是谁欺负你了？还能是谁？方家俊。家俊欺负你？这怎么可能啊？他就算是借了马王爷的胆儿，也不敢惹你。他为了一个女生，和流氓打架，还动了刀子，全昆围都传遍了。不会吧？会不会是嘉庆他们？就是方家俊，他都亲口承认了。他们家姓麦，有两个女儿。他们家住哪块？麦琼，秦坤，你是来找我的吗？还给你，我刚好找你的事，你来。啊，那我去换件衣服吧，这件衣服太难看了，这我妹妹的。合适你的了。真的？对。那咱们去哪儿啊？哪儿都不去，我找你正经事说。哪有在街上约会女孩子的，还是个少爷呢？哎，我们去淘淘居吧。我不是找你约会的，麦琼，我求求你了，不要在学校里面添油加醋的说打架的事了，对我们都很麻烦的，并且，求你千万不要跟任何人再说了，你明白吗？这是我的自由。我爱怎么说就怎么说，我想跟谁说就跟谁说。这件事情的后果非常的严重，我请你不要再说了。有什么严重的？我知道你害怕那个谢天慧，你在乎他，你喜欢他，我可不在乎。你别不知好歹，这件事情跟你也有关系的。如果警察找上门，你就麻烦了。好，我现在就去警察局门口说。站住！你。好了，算我求你了。求你别再说了，行吗？说你不喜欢谢天慧，我不喜欢了。说你喜欢我，你别胡闹了，行不行？我请你去吃淘淘居，我把身上所有的钱都给你，行吗？现在我才不要呢。秦坤，我们恋爱好不好？恋爱？你跟我？你做我梦吧你？怎么可能呢？我又没说要嫁给你啊，只是自由恋而已、啊，现在很很流行的。麦琼，这话得说清楚了啊！景坤，啊！哎，嘉庆，嘉庆，你听我说，这件事不该景坤的事都是我的错。哎、麦琼，你让开，跟你没关系。哎，方家庆，我告诉你啊，你要敢欺负景坤，我跟你没完。要报案！别动我，金刚！我错了，我错了，我我打麦球是因为这个、哎，不是这事儿。你自己看。我去承担我该承担的，尽量不连累你们。珍重。家俊人呢？一晚上都没看他人影，我是在他被子上找这张纸条。你们白天到底都说什么了？他说要去投案自首，我劝了他半天呢。你说他会不会是去警察局了？我们现在怎么办？谁也出，走，去警察局，走。我投案，投案，投案，投太太还没你急呢。去去去，拿点纸到这边去写去
掏点谁家的东西，掏点什么东西，把时间地点给我写清楚。我不是偷东西，我少废话，快去。去去去！去啊！还有比这刀更怕见人的东西，大哥，这刀不是我的，不是我们的。把书包给我，给我挺好，这是怎么回事？说话呀，说！我们不能这么待着，得想想办法。想什么办法？你去换家具出来。我去，我一个人啊。就是你。可是，可是个屁！那天要不是你最后踹那一脚，那家伙也未必会死。家具是替你去承担，就该你去，去啊！找天佑哥，找他，怎么说呀？实话实说呀，事到如今，你只能说真话。哎妈，总比被抓起来强啊！你说呢？天佑哥，天佑哥，停停。家俊已经进去了，他去自首了。他进去多久了？我们也不知道。我们站了差不多一个钟头了。你们先回去。叫你们先回去。现在才知道着急了。你们就在原地等着我，哪也别去。我是劳工联合会的总干事薛天佑，我有急事想见你们的局长。好，谢谢。早点休息啊，别来一中午啊。哎呀，都是你的土味肉带来的晦气，写好了没有？写好了，您看，爹爹。兄长，同学四人。下去。啊，这位警官，请问副标副局长在什么地方办公？你要见我们局长？你是什么人呢？我是谢天佑，我父亲是广利商行的谢广利
。哎呀呀呀，也是习惯谢老板，谢大少啊。快来快来快来，请坐请坐。哎好，请坐请坐。来，去倒杯水。谢大少来这儿，想必是为了那批货的事吧？啊啊，是是。我看今天就算了。局长他心情不好，我通报了好几回，都被他骂出来了。谢老板自己进去也碰了钉子，要不就明天吧？啊，明天也行。那我就先道谢了。哎呀，我和谢老板也是有几分交情的。不用这样吧？哎，应该的，应该的。啊，对了，这是我内弟，在学校跟同学打架了。您看，哎，哎呀，大军，你干嘛不早点说呢？啊，你这就在走了。呃，这合适吗？给同学打架算什么事？我做主了。啊，啊，大军，还不快跟您贵姓啊？姓朱。还不快跟朱大哥道声谢？天佑哥。我觉得这是很大的事儿，报纸上的报纸上都什么？我都知道了。警官他们还在外面等着呢，快点！谢谢朱大哥。谢什么的？以后别来这捣乱就是了。这是警察局，不是学务处，去吧。行，走，大军，朱大哥，再见啊！走，快走啊！事情有多严重吗？那个阿龙背后是香港黑帮，连警察局都惹不起他们。一旦知道是你们干的，不光你们四个得死，整条巷子都会遭殃。怕了，你不是很勇敢吗？别这样，男人不要在人前露脸。他们几个还在外面等着呢，我们出去吧。记着，你什么都没写过。官，嘉庆，这没事吧？没事吧？家军还没吃晚饭，走，我请你们吃宵夜去。嗯、家俊虽然有些鲁莽，但他很诚实，敢于去承担责任。在这一点上面，我希望你们大家以后多向家军学习。天佑哥，其实刚才景坤他也想……好了好了，不要再说了，来。都坐下吧。你坐这儿吧。你们大家听好了，从明天起，谁也不许再出巷子半步。如果有人问起你们为什么不去上学，金坤，你平时最会编假话了，这种事情你应该很能应付，对吧？小心归小心，但不用害怕，一切由我了，啊！好了好了，不要再垂头丧气了，吃饭，吃啊！嘉军，嗯，你说，天佑哥，是不是特别看不起我？我是一代人生的呀，做错事又没有勇气承担，爱撒谎又没远见。天佑哥才不会在意这些呢，快睡吧。是啊，他才不会在意我呢，他连正眼都不想看我一眼。家俊。再见。
其实那天晚上，我并不知道发生了什么，更看不清景坤的表情。但我本能的感到，有一种令我不安的气息，在男主里徘徊。沙面劳工联合会的总干事谢天佑请您喝茶呢，管他什么鸟干事，回来回来回来，回了。哎，局长，我看也不是阿龙那事儿，让别人抓住了把柄。我没听错吧？你是说你去找警察局长，把那批被扣押的货给要回来？爸，我也就是试试。我想请他到桂花楼去喝茶，他如果去了，就有三分希望。没关系，要不回来也没关系。哎呀，只要你肯照看家里的生意就好。呃，你打算送多少钱给他？爸，你昨天去的时候带了多少？给我就行。老爷，不好了，有辆警车停在咱家门口。我去看看。哈哈，冒昧相邀，局长竟然真的肯赏脸，天佑有失远迎，失敬失敬。久闻谢总干事大名，此次相见甚为荣幸啊！请，啊二哥，别抽了，呛死人了！别以为你坐在天佑哥边上就能管我。哎，不是你让我坐的吗？让一下，你还真坐呀？哎，警官，快过来看！看什么呀？那个人是谁呀？你说会不会人家找上门来了？不会吧？看样子不像是找人。我想应该不会，别怕，有我呢。行，我们去。我不去，二哥，我害怕。我去。大军，你别去，别去。你不会说话，警辉，你去。我我不去。你去呀。是你啊，有事吗？我那天在地上捡了封信，我想问问是不是你的。不是我的。嗯，那你去问问是不是他们的，你开开门啊。又不是我家。我做错什么了？你要这么对我？这样吧，我陪你去问天豪，问了之后你就走。真是烦死了，这些事儿也烦我。局长，请用茶。啊。嗯，真不错。哎呀，连沏茶的水都是从白云山顶上洒下来的，这有钱人家就是会享受啊！啊，水已经装在您车上了。茶不好，请笑纳。哎呀，要是月月都能喝上这样的好茶，那就有口福喽。承蒙局长垂爱，以后每个月都会有这样的茶奉上。哎，夏老板啊，那积压的生次，我回去就让那不开眼的家伙放行。以后有什么事儿，尽管开口啊<笑>！那就多谢局长关照了。天佑啊，我给你提个醒儿。最近我听到点风声
，你可得注意安全呢。英国人阴谋搞暗杀的勾当，我早有耳闻。料想他们也不敢。<笑>是啊，是啊，我估计，他们也就是说说，不敢真动手。好，那没什么事儿，我就告辞了。以后常来坐，局长。局长公务繁忙，不敢多打扰，请。啊，你们是找天豪吧？他今天不舒服，在楼上躺着呢，快上去吧。哦，走，请。天佑啊，没想到你们工会的面子这么大啊！不过每个月五十块大洋也，爸，以后这种事情我不会再干了。路已经铺下了，您自己看着办吧。哎，为什么不啊？这不是挺好吗？真是老鼠下崽儿会打洞啊！才退门几天，竟然跟警察局挂得上了。老爷。您好好栽培景坤，没准过两年他也行。哼，现在就会混女孩子，再过两年吃喝嫖赌全行，我倒信。梁三爷，我知道你就在里头，你不用开门，我就是来给你提个醒儿。再有三天可就到期了。真的，要是闹到警察局去，大家都难看。家。